Bah là, on est sur le Tranoï, enfin sur l'espace parfum du Tranoï, donc c'est vrai qu'on on a pas envie de parler de la parfumerie niche, de, de ce qui se passe, enfin, en tout cas cet engouement et cette, cet essor sur, sur, ce, on va dire, sur cette parfumerie plus rare, plus sélective, plus conceptuelle, euh, voilà, cette parfumerie d'auteur voilà, qui aujourd'hui euh, prend de plus de, place, de plus de place et qui progresse. Nous, sur les liquides imaginaires, on va dire qu'on est évidemment, on fait partie de cette parfumerie niche. Et donc c'est vrai qu'on a une marque qui est très narrative, qui demande en tout cas d'être de bien accorder du temps, il faut la décoder. Donc on a des parfums qui sont quand même dans leur composition, qui sont assez atypiques. Et justement, il est assez emblématique évidemment de la marque, puisqu'il s'appelle Don Rosa, parce qu'on en référence au champagne, puisque les moines ont inventé le parfum, mais ils ont aussi inventé euh, le champagne, la méthode champenoise. Donc c'est ce que raconte Don Rosa. Et Don Rosa, pourquoi la rose C'est parce qu'en fait... Euh, en Champagne, on plante un rosier en tête de vigne. S'il euh, y a une maladie, c'est le rosier qui est attaqué en premier pour sauver la vigne. Donc ce, ce parfum symbolise à la fois le côté festif du Champagne avec euh, des notes pétillantes en tête. Mais en fait, après, on est sur quelque chose de beaucoup plus nostalgique puisque c'est une rose qui part vers de l'encens et du boisé puisque quelque part, c'est un peu le sacrifice de la rose quand même. Donc euh, voilà, Donc c'est dans un univers très baudelairien, très romantique. Alors oui, avec un débit, on va dire que j'ai un peu repris ma casquette de designer parce que c'est vrai que c'est un vrai concept en soi, euh, le nom, mais le nom qui s'exprime aussi bien dans l'odeur que par sa référence à la mémoire affective puisqu'on sait très bien que l'odorat est le, le sens le, qui perdure le plus longtemps, c'est le sens aussi le plus primitif. J'ai voulu récupérer cette vertu, cet acquis du parfum voilà, qui, qui, on sait, qui marque à un moment particulier, mais, par, mais pour le coup on devient acteur de ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on vit quelque chose d'exceptionnel, l'idée c'est de se tâcher avec ce, avec ce parfum pour, on va dire, euh, archiver cette, ce moment avec cette odeur. Enfin, donc quand on a envie de, voilà, de faire ressurgir des moments qu'on a archivés soi-même, on sent cette odeur et par principe, euh, voilà, c'est tous ces moments-là qui ressortent ensemble. Our concept is always like we can feel some Japanese essence or Japanese feeling but without graphics. But there's something we can feel Japanese, like all the tight things and also the color, not not really red, but it's more like Japanese traditional red. We always try to mix Japanese culture or something we can feel Japanese with traditional tailoring techniques, but in style with hardcore street wear too. Like the silhouette, for silhouette, we always reference the street, real street wear. And so we really research the street wear too. For me, it's new to show my design objects in a fashion situation, and I'm really, really glad I, I was here for these days because we, I met a lot of uh, new clients, new contacts from Japan. A lot of people from Asia were here. I choose the more expressive objects for this fair because I think most of the, the customers here do have a fashion st uh, store, and they just want one or two or three strong pieces to put in their showroom. So then I think this is a good idea to add. <laughs> yeah, what, what I recognize uh, when I pass through all uh, the booth, I see a lot of, of uh, combination with nature. Uh, patterns with leaves, with, with uh, natural colors of course. I see it also in my collection with a lot of flowers and, and birds. Um, I think nature is the new trend. I think that's the, the way the design and fashion will evolve.